হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্টাডি ফর ডাব্লু বিসিএস ইউটিউব চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি একটা খুব ভাইটাল জিনিস নিয়ে ডিসকাস করতে এসেছি তোমাদের সঙ্গে কারণ তোমাদের সামনে ডাব্লু বিসিএস মেন্স এক্সাম রয়েছে আর এই সময় খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা জানা সেটা হচ্ছে ডাব্লু বিসিএস মেন্সের জন্য অ্যাডভান্স স্টাডি কী করে করবে তা খুব বেসিক তোমরা সবাই কমপ্লিট করেছো এবং আমি এটা শিওর যারাই মেন্সের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ বা মেন্সের জন্য রেডি হচ্ছ তাদের কাছে বেসিকটা কোনো ব্যাপার নয় বাট বেসিক জিনিসের বাইরেও তুমি যদি ডাব্লু বিসিএস মেন্সের কোয়েশ্চেনকে ভালো করে অ্যানালাইসিস করো তাহলে তুমি দেখতে পাবে অনেক অ্যাডভান্স টপিক থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসছে যেগুলো তোমরা বেসিক বই যদি পড়ো সেখান থেকে কিন্তু পাবে না তাহলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই অ্যাডভান্স স্টাডিটা আমরা করব কি করে দেখো ডাব্লু বিসিএসের মধ্যে সব কিছুই আছে সব সিলেবাস হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমি পলিটিক্স প্রত্যেকটা সিলেবাস রয়েছে এখন প্রত্যেকটা সিলেবাসের যদি অ্যাডভান্স টপিক দেখতে যাই তাহলে প্রচুর অ্যাডভান্স টপিক্স বেরোবে তাহলে সব অ্যাডভান্স টপিক্স কি আমাদের ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তো আজকে আমরা এই ভিডিওটার মাধ্যমে সেই টপিকগুলো ভালোভাবে ডিসকাস করে নেব সেই টপিকগুলো ভালো করে দেখে নেব যে কোন কোন জায়গা থেকে মেনলি অ্যাডভান্সে আমাকে প্রিপারেশান নিতে হবে সো যারা ডাব্লু বিসিএস মেন্সের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ বা যারা ডাব্লু বিসিএসের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ তারা কিন্তু এই ভিডিওটার মাধ্যমে সেই অ্যাডভান্স জিনিসগুলো নিজে থেকে কিন্তু রেডি করার জন্য একটা টপিক পেয়ে যাবে ওকে চলো লেটস স্টার্ট করা যাক ভিডিওটা শুরুতেই তোমাদের বলে রাখি যে ডাব্লু বিসিএস মেন্সের মক টেস্ট কিন্তু অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছিলো আমাদের যে মক টেস্টটা সেটা কিন্তু সেভেনটিন মার্চ থেকে স্টার্ট হয়ে গেছিলো আই থিঙ্ক ওকে টেন্থ মার্চ থেকে স্টার্ট হয়ে গেছিলো সো তো ওই ওই মক টেস্টটার যে কিছু পার্ট অর্থাৎ টেন মার্চ থেকে ফিফথ মে পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত এক্সাম হয়ে গেছে সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি যে মক টেস্টগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু তোমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবে যদি তোমরা জয়েন করতে চাও তাহলে জয়েন করতে পারো সেক্ষেত্রে টেলিগ্রাম লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে নিতে পারো ওখানে সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাবে বাট আমি সব সময় বলে রাখি যে যে কোনো জায়গায় জয়েন করতে গেলে বা যে কোনো কোচিং সেন্টার হোক বা কোনো টিচারের কাছে হোক যেখানেই জয়েন করতে যাও না কেন প্রিভিয়াস যারা স্টুডেন্টরা তারা যে ক্লাসটা করেছে বা তারা যে এক্সামটা অ্যাটেন্ড করেছে সেটার রিভিউ কী দিচ্ছে আদৌ কি সেটা কোনো পজিটিভ রিভিউ দিচ্ছে আদৌ কি সেটা তোমার এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে না শুধুমাত্র টাইম স্পেন্ড করতে ওখানে যাচ্ছ তো সবসময় রিভিউ দেখাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আর তুমি একজন আমি মনে করি তুমি একজন সিভিল সার্ভিস অ্যাসপিরেন্ট মানে তোমার মধ্যে সেইটুকু সতর্কতা সেইটুকু বিবেক সেইটুকু বুদ্ধি তোমার মধ্যে রয়েছে যে তুমি জিনিসটাকে রিভিউ করে যাচাই করে নিতে পারবে তো চলো এখানে আমি তোমাদেরকে প্রিভিয়াস আমাদের যে ব্যাচটা হয়েছিল সেই মক মকের যে ব্যাচটা হয়েছিল তারা মক সম্বন্ধে কী ধরনের রিভিউ দিয়েছিল সেই রিভিউটা এখানে শেয়ার করেছি এখানে যে রিভিউটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই রিভিউটা পিওরলি কিন্তু যে আমাদের যে প্রিভিয়াস যে মক টেস্টগুলো হয়েছিল সেই মক টেস্টের ওপর বেস করে কিন্তু এই রিভিউগুলো রয়েছে এখানে যে রিভিউগুলো এসেছে সেগুলোকেই যে তোমাকে বিচার করে তুমি মক টেস্ট জয়েন করতে পারবে তা নয় এই রিভিউগুলো দেখে তুমি একটা ইনসাইট পাবে আমাদের মকের স্ট্যান্ডার্ডটা কেমন থাকে আমি কেমনভাবে মকগুলোকে তৈরি করি এখান থেকে কিন্তু তুমি ইনসাইট পেয়ে যাবে এরকম অনেক মেসেজ আছে প্রায় আমরা যদি দেখি প্রিভিয়াস যে আমাদের যে মক টেস্টটা ছিল সেখানে টু হান্ড্রেড প্লাস ক্যান্ডিডেট জয়েন ছিল আর এখনকার যে মক টেস্টটা যদি দেখি মেন্সের মক টেস্টটা এখানে প্রায় ওয়ান থার্টি প্লাস ক্যান্ডিডেট মক টেস্ট দিচ্ছে দ্যাট মিন্স তুমি বুঝতেই পাচ্ছ একশো তিরিশ জনের মধ্যে তুমি যদি ফাইট করে নিজের জায়গা দখল করতে পারো বা নিজের লিস্টের যে র্যাঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে আমাদের সেখানে র্যাঙ্কে যদি দখল করতে পারো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে তুমি কিন্তু কিছু জনের থেকে হলে একটু হলেও কিন্তু এগিয়ে রয়েছো ওকে সো তাই জন্য এই মেন্সের মক টেস্ট সিরিজটা জয়েন করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট নিজেকে অ্যানালাইসিস করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কম্পিটিশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তুমি কতটা কোন জায়গাটা দখল করতে রয়েছো কোন জায়গায় রয়েছো সেটাও কিন্তু দেখা খুব ইম্পর্টেন্ট সো যারা মক টেস্ট জয়েন করতে চাও তারা টেলিগ্রাম বক্সের লিঙ্কে ডিসক্রিপশান পেয়ে যাবে ডিসক্রিপশন বক্সে টেলিগ্রামের লিঙ্ক পেয়ে যাবে সেখান থেকে জয়েন করতে পারবে এছাড়াও তোমরা যদি ভাবছো যে এই নাম্বারে নাইন ডবল জিরো সেভেন নাইন ফোর নাইন এইট টু ফাইভ এই নাম্বারেও তোমরা কিন্তু টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেও কিন্তু তোমরা ডিটেলস জানাতে পারবে সেখানে কিন্তু তোমাকে প্রপার গাইড করে দেওয়া হবে ওকে চলো শুরু করে যাক আজকের ক্লাসটা আজকের ক্লাসটায় যে ইনসাইটটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে মেন্সে কোথা থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন দেয় প্রথমেই আসি বেঙ্গল ইংলিশ নিয়ে বেঙ্গল ইংলিশ নিয়ে একটা কথা বলতে চাই এই পুরো জায়গাটাতে শুধুমাত্র প্র্যাকটিসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে টু 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 হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড করে ফোর হান্ড্রেড নাম
দেখে প্র্যাকটিস করতে পারবে আর এটা সম্পূর্ণ প্র্যাকটিসের ব্যাপার এই রিলেটেড কী কী টপিক আমাদের এক্সামে আসে সেগুলো আমরা যখন ইন্ডিভিজুয়াল বেসিকে যখন ডিসকাস করব তখন কিন্তু বলে দেব এরপরে আসি হিস্ট্রি হিস্ট্রি নিয়ে একটা মনের মধ্যে সবসময় একটা জায়গা থাকে যে কি আমার বেশি কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার অ্যাডভান্সও কমপ্লিট হয়ে গেছে বাট তুমি দেখবে হিস্ট্রিতে কিন্তু বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলে থাকে সেটা মডার্ন ইন্ডিয়া বাদ দিয়ে বাকি যে পার্টটা রয়েছে অ্যান্সিয়েন্ট এবং মেডিভেল এই পার্টটাতে কিন্তু প্রচুর অ্যাডভান্স লেভেলে কোয়েশ্চেন থাকে সো তো সবসময় জানবে যে ওই অ্যাডভান্স লেভেলের কোয়েশ্চেনগুলোকে অ্যাটেম্প করতে গিয়ে সবসময় আমাদের আমাদের কী হয় মডার্ন পার্টটা কিন্তু অনেকটা ইগনোর হয়ে যায় তো মডার্ন পার্টটাকে তোমাকে কিন্তু খুব ভালোভাবে রেডি করতে হবে কী কী রেডি করবে সেখানে এখানে কিন্তু একটা বেসিক ইনসাইট দিয়ে দিয়েছি বাট পরবর্তীকালে আমি তোমাদেরকে তোমরা যদি চাও সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা পেপার ওয়াইজ অর্থাৎ হিস্ট্রির জন্য কেমনভাবে তোমরা রেডি হবে বা জিওগ্রাফির জন্য কেমনভাবে রেডি হবে বা কী কী টপিক তোমরা ভালোভাবে অ্যাডভান্স স্টাডি করবে সেগুলো আমি তোমাদেরকে পরবর্তীকালে ডিসকাস করে দেবো দেখো ফেমাস রিফোল্ট বা ইয়ার বা লিডারশিপ এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের কোয়েশ্চেন যদি তুমি ভালো করে দেখো সেখানে তুমি দেখবে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ফেমাস রিভোল্ট এসেছে এবারে তুমি বলবে রিভোল্ট বলতে কী বোঝায় তুমি যদি শুধুমাত্র এইটিন ফিফটি সেভেনে রিভোল্টকে রিভোল্ট বলে ভাবো সেটা কিন্তু রিভোল্ট নয় আমি যদি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল হিসাবে মানে অ্যাডভান্স স্টাডির যে প্রসেসটা সেখানে যদি একটা এক্সাম্পল হিসাবে বলি যেরকম ধরো পলিগা রিভোল্ট তোমরা নামটা শুনেছো কিনা যায় না যারা শুনেছো তারা বুঝতেই পারছো যে এটা একটা অ্যাডভান্স স্টাডি এটা যদি তুমি অ্যাডভান্স স্টাডিটা করো তাহলে কিন্তু অবভিয়াসলি একটা তুমি একটা ভালো জায়গায় রয়েছো যেমন ধরো পলিগার বিদ্রোহ বা যদি আমি আরও ভালো করে দেখি রংপুর বিদ্রোহ ঠিক আছে এগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেন দেয় এই এই রিপোর্টগুলো থেকে কিন্তু মাঝে মাঝে কোয়েশ্চেন দেয় এরপরে আসে দেখো সেকেন্ড যেটা রয়েছে ফেমাস ইভেন্ট অ্যান্ড দেয়ার অবজেক্টিভ ফেমাস ইভেন্ট এবং তার অবজেক্টিভ নিয়ে প্রচুর কোয়েশ্চেন এসছে ফেমাস ইভেন্ট বলতে কি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান বা তোমার যদি ক্রিপস মিশন বা সিভিল ডিসোবিডেন্ট মুভমেন্ট বা নন কোপারেশন মুভমেন্ট এরকম কোয়েশ্চেন কিন্তু তুমি যদি শুধুমাত্র এইটা জেনে নাও তাহলে কিন্তু কোনোভাবে তুমি কিন্তু রেডি নয় তোমাকে কিন্তু এই জায়গায়ও নন কোপারেশন মুভমেন্টের অ্যাডভান্স স্টাডি কী হয় নন কোপারেশন মুভমেন্ট থেকে কীভাবে তোমাকে রেডি হতে হবে তার কিন্তু একটা অ্যাডভান্স লেভেল রয়েছে ঠিক আছে শুধুমাত্র বেসিক বই পড়ে নিলে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না কীরকম কী হচ্ছে যেরকম ধরো আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে তোমাকে যদি বলি নন কোপারেশন মুভমেন্টে তানা ভগত বলে একজন ছিল তানা ভগত কী জন্য বিখ্যাত এই তানা ভগত কী জন্য বিখ্যাত ছিল এটা কিন্তু অ্যাডভান্স স্টাডির কিন্তু একটা পার্ট ওকে এই রিলেটেড কিন্তু কোয়েশ্চেনও এসছে মেনসে এরপরে দেখি ফেমাস পার্সোনালিটি ফেমাস পার্সোনালিটি নিয়ে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে যেরকম ফেমাস পার্সোনালিটির মধ্যে আসবে বালমহাদ তিলক লাজপত রায় বিপিন চন্দ্র পাল এরা কে কী কেমন কী অবজেকটিভ ছিল এদের আইডিওলজি কী ছিল এগুলো নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন দেয় স্পিচ স্পিচ নিয়ে তো বলতেই হবে না টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে খুলে বসে পড়ো সেখানে দেখবে হাজারও স্পিচ রয়েছে এই স্পিচ কী বলেছে ওই স্পিচ কী বলেছে এগুলো কিন্তু দেয় এর এখন দেখছি নতুন যে ট্রেনটা এসছে সেটা হচ্ছে স্পিচের সঙ্গে সঙ্গে কন্টেস্ট জিজ্ঞেস করে যে ইনি এই যে স্পিচটা বলেছিলেন কিসের কন্টেক্সটে মানে কিসের বেশি সে কোন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই উক্তিটা তিনি বলেছিলেন এই রকম কিন্তু কোয়েশ্চেনও আজকাল আসছে ইয়ার কনজুল নিয়ে বলার কোনো কথাই নেই কারণ ইয়ার কনজুল নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসবেই চারটে করে অপশান দিয়ে দেবে সেখানে স্টেটমেন্ট দিয়ে দেবে সেখানে কিন্তু তোমাকে ইয়ারগুলো সাজাতে হবে এগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেন আসছে আজকাল এই একটু অ্যাডভান্স হওয়ার চেষ্টা করো প্রত্যেকটা ইয়ারকে খুব ভালোভাবে মাথার মধ্যে রাখার চেষ্টা করো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে পার্টটা সেটা হচ্ছে এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে অ্যাচিভমেন্ট যেগুলো হয়েছে সেগুলোকে ভালো করে মনে রাখা এডুকেশনাল বা অ্যাচিভ এডুকেশনাল অ্যাচিভমেন্টের মধ্যে কী কী আসছে যেরকম ধরো বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টগুলো রয়েছে যেমন উডের ডেসপাচ রয়েছে ঠিক আছে মেকলে মিনিটস রয়েছে এই রকম যে সে অ্যাক্টগুলো এসছিলো সেগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাচিভমেন্টে আমরা জানি পার্টিসান অফ বেঙ্গল ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মন তারপরে কিপস মিশন সাইমন কমিশন এগুলো কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাচিভমেন্ট এগুলো কিন্তু মাঝে মাঝে আসছে ওমেন্স পার্টিসিপেশন বরাবরই স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্সের একটা বড় পার্ট এটাকে কিন্তু তোমাকে ভালো করে রেডি করতে হবে যেরকম ধরো তুমি শুধু সরোজনী নাইডু বা অ্যানি বিশান্ত বা কয়েকজনের নাম পড়ে নিলে কিন্তু হবে না এছাড়াও কিন্তু অনেকে ছিল যারা কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলনে কিন্তু পার নিয়েছিল ওকে তো সেগুলো কিন্তু তোমাকে ভালো করে রেডি করতে হবে যেরকম যদি দেখি একটা আমি নাম বলছি সেটা কোন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সেটা যদি জানো তাহলে কিন্তু তোমরা
এই ছটা টপিক তোমাকে খুব ভালোভাবে রেডি করতে হবে অ্যাট এনি কস্ট বাকি যে টপিকগুলো কী রেডিও হয়েছে বলতে পারবো না বাট এই ছটা টপিক কিন্তু তুমি যদি ভালো করে রেডি করে যাও সিক্সটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন পাবে এবার কোয়েশ্চেনগুলো কেমনভাবে আসে দেখো এখন ফিজিওগ্রাফি থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো দিচ্ছে সেগুলো কিন্তু ম্যাপ বেসড কোয়েশ্চেন দিচ্ছে এবার তুমি বলবে কেন আমাদের তো কোয়েশ্চেন কিন্তু ম্যাপ বেসড আসে না আচ্ছা তোমাকে কিন্তু দেখবে হিমালয়ের ডিভিশান নিয়ে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করে দেয় এখন তুমি যদি ম্যাপে প্র্যাকটিস না করো হিমালয়ের কোন পজিশানে কোন কোন হিমালয় রয়েছে তাহলে তুমি আনসারটা করতে পারবে না দ্যাট মিন্স ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিন্তু তোমাকে ম্যাপ বেসড কোয়েশ্চেন দিচ্ছে ওকে বা ধরো ধরো বলল তোমাকে যে কর্কটকান্তি রেখার পাশাপাশি কোন শহরটা রয়েছে এখানে তুমি দেখো যদি তুমি শহরটাকে ভালো করে লোকেট করতে পারো কর্কটকান্তি রেখার কাছে কোন রাজ্যটা রয়েছে সেই রাজ্যের শহরটা তাহলে তুমি ভালোভাবে মেনশন করে আসতে পারবে তো এইভাবে কিন্তু ম্যাপ বেসড কোয়েশ্চেনকে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচে দেওয়ার চেষ্টা করছে ওকে আরেকটা যেটা দেখবে ফ্যাক্ট প্রচুর ফ্যাক্ট রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসে ফ্যাক্টের কোনো সীমা থাকে না ফ্যাক্ট রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসছে এগুলো তোমরাকে এমসিকিউ সলভ করে কিন্তু রেডি করতে হবে ওকে এরপরে আসি যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিন্তু খুব ভালোভাবে থাকা দরকার তোমার যদি প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে চ্যাপ্টারের উপরে তুমি যদি ভালোভাবে রেডি না হও কি কোথায় কেমন কেন এখানকার ফিজিওগ্রাফিক্যাল ফিচারটা চেঞ্জ হয়েছে সেগুলো যদি না জানো তাহলে কিন্তু তুমি কখনোই কিন্তু এই জায়গাটায় কিন্তু ভালো ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে আসতে পারবে না যেরকম এক্সাম্পল হিসাবে যদি যদি ধরে নিই কেন শুধুমাত্র নর্মদা তাপ্তি এই যে ওয়েস্ট ফলোয়িং রিভারগুলো শুধুমাত্র ইস্টের দিকে ইস্টের দিকে উৎপন্ন হয়ে ওয়েস্টের দিকে এসে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পড়ছে কেন বাকি যে পূর্বহাণী নদীগুলো যেরকম সোন বলো গঙ্গা বলো বা এই দিকে আমাদের কৃষ্ণা গোদাবরী কাবেরি এগুলো পূর্ব দিকে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব দিকেই পড়ছে ওকে তো এটা একটা রিজন রয়েছে বা তুমি যদি দেখো সোন নদী সোন নদীতে শিফটিং কোর্স লক্ষ্য লক্ষ্য করা যায় সরি সোন নয় কোশি নদী কোশি নদীতে শিফটিং কোর্স লক্ষ্য করা যায় তো কেন এই কোশি কোশি নদীতে শিফটিং কোর্সটা আসে এগুলো কিন্তু কিছু ইম্পর্টেন্ট রয়েছে যেমন নর্মদা তাপ্তির মোহনাতে কখনও কিন্তু কখনো বদ্বীপ তৈরি হয় না কেন বদ্বীপ কেন তৈরি হয় না এই কনসেপ্ট নিয়ে স্টেটমেন্ট বেস চারটে অপশান তোমাকে দিয়ে দেবে এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে এরপরে এগ্রিকালচারে দেখবে বেশিরভাগ যে কোয়েশ্চেনগুলো দেয় সেগুলো কিন্তু লার্জেস্ট লোয়েস্ট এবং প্রোডাক্ট প্রোডাক্টিভ স্টেটগুলোর নাম কি এখন যে সব থেকে বেশি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে কোয়েশ্চেনটা তোমাকে দেওয়ার চান্স থাকতে পারে সেটা হচ্ছে লার্জেস্ট লোয়েস্টের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখবে কোন স্টেটে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি হয়েছে এগ্রিকালচার বেস্ট ওকে যেরকম ধরো সুগার ইন্ডাস্ট্রি সুগার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে গত দু তিন বছরে দেখবে দু তিনটে কোয়েশ্চেন কিন্তু এসছে সুগার ইন্ডাস্ট্রি পরপর করে কিন্তু শিফট করছে তামিলনাড়ুর দিকে কেন শিফট করছে কোয়েশ্চেনে আনসার তোমাকে দিতে হবে তিনটে স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে তোমাকে আনসার দিতে হবে একটু ইউপিএসসি স্টাইলে কিন্তু যাওয়ার চেষ্টা করছে আর তুমি যদি এই অ্যাডাপ্টিভ এই যে চেঞ্জটা সেই চেঞ্জের সঙ্গে নিজেকে অ্যাডাপ্ট না করো তাহলে কিন্তু তুমি পিছিয়ে পড়বে সেই পুরোনো দিনের যে প্রিপারেশন স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে সো সবসময় যে চেঞ্জটা আসে সেই চেঞ্জটার সঙ্গে নিজেকেও মেলাতে শেখো এরপরে দেখো ইম্পর্টেন্ট যে প্রজেক্টগুলো আছে এগুলো তো খুবই ইম্পর্টেন্ট যেরকম হাইড্রেল প্রজেক্ট নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট থামাল প্রজেক্ট এবার তুমি বলবে শুধুমাত্র ওই হাইড্রেল প্রজেক্টগুলো যেগুলো বইতে রয়েছে সেগুলোই মনে রেখে দেবো বাস ওখানেই কিন্তু তুমি শেষ হয়ে গেলে ওখানেই কিন্তু তুমি আরও একশো জনের থেকে পিছিয়ে পড়ে গেলে কেন না রিসেন্টলি তুমি দেখবে পোলাভারাম ডাম তৈরি হয়েছে যেটা নিয়ে খুবই নিউজে ছিল এবং খুবই ঝামেলা হচ্ছিলো ঠিক আছে তো এই ডামটা নিয়ে হঠাৎ করে কোয়েশ্চেন করে দিতে পারে রিসেন্ট কনটেক্সটে বেশিরভাগ কিন্তু কোয়েশ্চেন করে যেরকম তুমি দেখবে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল মুল্লা পেরিয়ার ড্যাম মুল্লা পেরিয়ার ড্যাম নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন ছিল গুজরাটে প্রচুর ঝামেলা হচ্ছিল তো মুল্লা পেরিয়ার ড্যাম নিয়ে কিন্তু প্রচুর কোয়েশ্চেন এসেছিল দু একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল তো সেই ড্যাম নিয়ে কোয়েশ্চেন করে দিল বা তোমাকে দিল কেন রিভার লিঙ্কিং প্রজেক্ট নিয়ে কোয়েশ্চেন করলো যে কেন বেতো আর রিভার লিঙ্কিং প্রজেক্টটা কোন কোন স্টেটের মধ্যে দিয়ে কানেকশান তৈরি করেছে এগুলো কিন্তু রিসেন্ট কনটেক্সটে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে আর তুমি যদি রিসেন্ট রিসেন্ট কনটেক্সট বেসে যদি পড়াশুনো না করো তাহলে কিন্তু তুমি কোনোভাবেই কিন্তু রেডি হতে পারবে না ওকে আমি যে পিজিপি ক্লাসটা নেই তোমাদের বা যে যে কয়েকজনকে জয়েন করিয়েছি এখানে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা জিনিসকে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এগুলোকে এক্সপ্লেন করে দিই ম্যাপের সাহায্যে পিকচারের মাধ্যমে ম্যাপের সাহায্যে কিন্তু আমি এগুলোকে এক্সপ্লেন করে দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে তোমরা ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারো ওকে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট অ্যান্ড দেয়ার ক্লাইমেট নিয়ে এখন কোয়েশ্চেন আসছে কখনো জিজ্ঞেস করে না দেখবে এখনকার যে ট্রেন্ড দেখছি
তো তাই জন্য আমাদের যে যারা মক জয়েন করে রেখেছে তারা কিন্তু সবসময় ফিল করে যে কোথাও একটা কিন্তু একটা গ্যাপ থেকে গেছে আর ওই গ্যাপ থেকেই কিন্তু তুমি দেখবে তোমার মতো একটা রিভিশন একটা স্প্রিয়া তৈরি হবে ওকে এরপরে আসি পলিটি পলিটি থেকে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে টপিকগুলো সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট প্রেসিডেন্ট পিএম পার্লামেন্ট এবং স্যালিয়ান ফিচার্স ওকে যেরকম কনস্টিটিউশনাল বডি নন কনস্টিটিউশনাল বডি এগুলো কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন দেয় এই পার্টগুলো তুমি ভালো করে রেডি করে নাও যদি এই পার্টগুলো রেডি করে নাও প্রায় ফিফটি টু সিক্সটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু এই পার্টগুলো থেকে পেয়ে যাবে ওকে এছাড়া সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে এখন যে ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি তাতে সেটা হচ্ছে ফেমাস কেস আর জাজমেন্ট রিলেটেড কনসেপ্ট জিজ্ঞেস করে যেরকম তুমি যদি দেখো কোয়েশ্চেন দিয়ে দেবে সজ্জন সিং ভার্সাস স্টেট অফ ইউনিয়ন ইউনিয়ন অফ স্টেটস সজ্জন সিং ভার্সাস ইউনিয়ন অফ স্টেটে কী হয়েছিল কোয়েশ্চেন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে সজ্জন সিং ভার্সাস ইউনিয়ন স্টেটে কী ঘটনা ঘটেছিল কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে এটা কোন কনটেক্সটে ছিল অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল রাইটসের কনসেপ্ট কনটেক্সটে ছিল না ডিপিএসপি কনটেক্সটে ছিল এইগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে যেরকম ধরো কেশবানন্দ ভারতী কেস কেশবানন্দ ভারতী কেস কোন কনটেক্সটে ছিল ঠিক আছে প্রিয়াম্বেল রিলেটেড ছিল ফান্ডামেন্টাল রাইটস রিলেটেড ছিল কি কনটেক্সটে ছিল এগুলো কিন্তু জিজ্ঞেস করছে টু থাউজেন্ড এইটিনের কোয়েশ্চেন পেপার খুলে বসে পড়ো সেখানে দেখবে প্রায় টেন টু ফিফটিন কোয়েশ্চেন তুমি কেস রিলেটেড পেয়ে যাবে ওকে সো কেসগুলো কিন্তু তোমাকে ভালো করে রেডি করতে হবে এরপরে আসি অ্যামেন্ডমেন্ট ফেমাস অ্যামেন্ডমেন্ট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রায় থার্টি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট আমি তোমাদের অলরেডি ক্লাসে করাচ্ছি অলরেডি ভিডিও দিয়েছি থার্টি ফোর অ্যামেন্ডমেন্ট রয়েছে সেই থার্টি ফোর অ্যামেন্ডমেন্টকে যদি তুমি ভালো করে রেডি করতে পারো তাহলে কিন্তু আর কোনো প্রবলেম থাকবে না ওই অ্যামেন্ডমেন্টগুলোকে ভালো করে রেডি করে দেবে আর রিসেন্ট যে অ্যামেন্ডমেন্টগুলো হয়েছে যেরকম একশো বাইশ অ্যামেন্ডমেন্ট হান্ড্রেড ওয়ান অ্যামেন্ডমেন্ট এই যে অ্যামেন্ডমেন্টগুলো হয়েছে এই অ্যামেন্টগুলো অ্যামেন্ডমেন্টগুলোকে কিন্তু রেডি করে নেবে ওকে এরপরে আসি ডক্টিনা ক্লজ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি বলছো আমি আর্টিকেল নাইনটিন কমপ্লিট করে নিয়েছি আবার কেউ বলছে আমি আর্টিকেল টোয়েন্টি কমপ্লিট করে নিয়েছি বা টু থাউজেন্ড এইটিনে কোয়েশ্চেন পেপার খুলে বসবে টোয়েন্টি টু আর্টিকেল টোয়েন্টি টু ক্লজ জিজ্ঞেস করেছে বাট নাইনটিনের ওয়ান ক্লজ জিজ্ঞেস করেছে এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে তুমি টোয়েন্টি টু পড়ো নি টোয়েন্টি আর্টিকেলটাকে পড়েছো বাট তার ক্লজ টুতে কী রয়েছে ক্লজ টুতে তুমি দেখে আসো নি এটাই কিন্তু তোমার ফল্ট এটাই কিন্তু তোমার বেসিক কমপ্লিট করেছো কিন্তু অ্যাডভান্স রেডি করো নি ওকে সো ক্লজ আর্টিকেল এগুলো কিন্তু ভালো করে রেডি করতে হবে বিশেষ করে ফান্ডামেন্টাল রাইটসের এই ক্লজগুলো কিন্তু ভালো করে রেডি করে নেবে মানি বিল প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইমপিচমেন্ট প্রসিডিওর মেজরিটি এগুলো থেকে কিন্তু বরাবরই কোয়েশ্চেন আসছে সো যতটা সম্ভব তৈরি করার চেষ্টা করবে ওকে সুপ্রিম কোর্টে বেশি কিছু কোয়েশ্চেন দেয় না সুপ্রিম কোর্টে মেইনলি পাওয়ার আর ইমপিচমেন্ট প্রসিডিওর নিয়ে কোয়েশ্চেন দেয় তো এই পার্টটা কিন্তু রেডি করে নেওয়ার চেষ্টা করবে ওকে এখানে তোমার কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে আবার অ্যাডভান্স কী হয় সুপ্রিম কোর্ট থেকে অ্যাডভান্স হচ্ছে অ্যাপিলের জুরিসডিকশান ওকে অ্যাপিলের জুরিসডিকশান বা জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম ঠিক আছে জুডিশিয়াল ওভার রিস আমি টার্মগুলো বলে দিচ্ছি জুডিশিয়াল ওভার রিস ঠিক আছে জুডিশিয়াল রিভিউ এগুলো কিন্তু কোয়েশ্চেন দেবে এগুলো কিন্তু অ্যাডভান্স ঠিক আছে তা নয় এটা নয় যে সুপ্রিম কোর্টের কী কী পাওয়ার আছে বলো অরিজিনাল জুরিসডিকশান এগুলো তো সবাই জানে বাট এই পার্টগুলো তোমাকে রিসেন্ট কনটেক্সে চলছে এই পার্টগুলো তোমাকে রেডি করতে হবে ওকে এরপরে আছে ইকোনমি ইকোনমিতে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে রিসেন্ট ডেটা রিসেন্ট ডেটা থেকে প্রায় তুমি টেন টু ফিফটিন কোয়েশ্চেন পেয়ে যাবে রিসেন্ট ডেটা থেকে যেরকম সব থেকে এক্সপোর্ট আগে কে করছে সব থেকে জিডিপিতে কোন স্টেট আগে রয়েছে কোথায় সব থেকে বেশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এগুলো কিন্তু রিসেন্ট ডেটা এছাড়া তোমার তোমাকে যেটা করতে হবে জিডিপি জিএনপি থেকে কোয়েশ্চেন দেবে কারণ রিসেন্টলি আমাদের জিডিপি গ্রোথ রেটটা একটু লো হয়েছে তো এটা থেকে কোয়েশ্চেন দেওয়ার চান্স আসতে পারে এগ্রিকালচার থেকে কোয়েশ্চেন আসার চান্স থাকতে পারে কারণ এমএসপি থেকে এখন এটা নিয়ে ফার্মার ক্রাইসিস চলছে সো এটা থেকে দিতে পারে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন আসার চান্স থাকতে পারে এছাড়া কি বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন যে ইনস্টিটিউশনগুলো অলরেডি এস্টাবলিশড রয়েছে সেই ইনস্টিটিউশনের ইয়ারগুলো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে প্রায় টেন টু ফিফটিন কোয়েশ্চেন তুমি দেখবে ইনস্টিটিউশন ইয়ার থেকে গত দু তিন বছরে কিন্তু এসেছে ওকে সেখানে আসে বেসিক কনসেপ্ট বেসিক কনসেপ্ট তোমাকে রেডি থাকতে হবে বেসিক কনসেপ্ট যদি রেডি না থাকে তাহলে কিন্তু এভরি টাইমে কিন্তু কোথাও না কোথাও গিয়ে প্রবলেম হবে যেরকম কি সিআর আর কি এসএলআর কি ওকে তারপরে ধরো জিজ্ঞেস
এগুলো থেকেই কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোয়েশ্চেন দেবে ওকে এছাড়া সব থেকে বেশি কোয়েশ্চেন দেয় কনসেপ্ট বেস কোয়েশ্চেন স্টেটমেন্ট অ্যাজামশান ছাড়াও তুমি দেখবে স্টেটমেন্ট কনক্লুশনের উপরে বেস করে কিছু কনসেপ্ট বেস কোয়েশ্চেন কিন্তু ইকোনমিতে দেওয়ার চেষ্টা করে এই পার্টটা কিন্তু ভালো করে রেডি করে নেবে ওকে এরপরে আসি সায়েন্স সায়েন্স থেকে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট বেসিক কনসেপ্ট বলতে কি হিস্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পলিটি এগুলো সরি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এটার নাইন টেনের যে সিলেবাসে যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে সে সরি যে কনসেপ্টগুলো থাকে সেগুলোকে ভালো করে রেডি করলেই হবে টেকনোলজি থেকে গত দু তিন বছরে কোয়েশ্চেন সেইভাবে দেয়নি বা টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে একবার টেকনোলজি থেকে কোয়েশ্চেন দিয়েছিল যেরকম স্পেস টেকনোলজি থেকে কোয়েশ্চেন ছিল টেলিকমিউনিকেশান থেকে ছিল এছাড়া কি বিভিন্ন যে টেলিকমিউনিকেশান রয়েছে সেগুলো থেকে ছিল তো এগুলো কিন্তু ছিল তো সেইরকমভাবে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে কোয়েশ্চেন দিয়েছে সেভেন্টিনে দেয়নি বাট এইটিনেও দেয়নি নাইনটিনে দেবে না এরকম কিছু নেই তো স্পেস টেকনোলজি রিসেন্টলি খুবই আমাদের যে ইন্ডিয়াতে স্পেস টেকনোলজি খুবই কিন্তু ডেভেলপ করছে সো দিতেও পারে সো রেডি করে রাখবে এটার জন্য তোমরা অ্যারিয়ান্ট ম্যাকবুকের লেটেস্ট ভার্সান কিন্তু রেডি করতে পারো করতে পারো এছাড়া কি ডিজিজ বিভিন্ন ডিজিজ কিন্তু এখন আসছে তুমি জানো ম্যালেরিয়া ভ্যাকসিন কিন্তু রিসেন্টলি আবিষ্কার করেছে জিকা ভাইরাস নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসতে পারে ঠিক আছে অ্যানোফিলিস ভাইরাস নিয়ে কোয়েশ্চেন আসতে পারে বা রিসেন্টলি কেরালাতে যে আউটব্রেকটা হয়েছিল সেটা নিয়েও কোয়েশ্চেন আসতে পারে তো রিসেন্ট ডিজিজ বা ডিসকভারি নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসার চান্স থাকতে পারে এগুলো কিন্তু কোনো জিকে পার্টে ফেলবে না এগুলো কিন্তু সবই সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পার্ট ওকে বায়োলজিতে তোমাকে বেসিক কনসেপ্ট করতে হবে এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করবো না বেশি কিছু কেমিক্যাল নেম প্রসেস ডিসকোভারি এগুলো সব কেমিস্ট্রি কিন্তু পার্ট আচ্ছা ফিজিক্সে মেজারমেন্ট লাইট স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন কিন্তু ফিজিক্সে খুবই স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চেন আসে সো সবসময় এটাকে রেডি করার চেষ্টা করবে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কিন্তু রেডি করার চেষ্টা করবে জিকেতে অথার এবং মেনি টপিক জিকের কিন্তু অনেক টপিক রয়েছে অনেক ভাষ একটা ব্যাপার রয়েছে যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করব এই সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পার্টটা নিয়ে যাদের প্রবলেম রয়েছে তাদেরকে খুব সুন্দরভাবে একটা আলাদা করে স্পেশালাইজড ভিডিও দিয়ে দেওয়ার আচ্ছা এনভায়রমেন্টাল থেকে কী কী পড়বে এনভায়রমেন্টালে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে ল এনভায়রমেন্টালে বিভিন্ন ল আছে যেমন এনভায়রমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্ট এছাড়া তুমি যদি দেখো বিভিন্ন যে আমাদের যে এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল অ্যাক্ট আছে ওয়াটার পলিউশন কন্ট্রোল অ্যাক্ট আছে এই অ্যাক্টগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা তুমি দেখবে প্রোটেকশান বিভিন্ন প্রোটেকশান ইস্যু রয়েছে যেরকম কনজারভেশন আমাদের যে ওয়াটার কনজারভেশান নিয়ে কিছু প্রোটেকশান রয়েছে বা তোমার ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশান অ্যাক্ট রয়েছে তো এগুলো কিন্তু প্রোটেকশান রিলেটেড কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে এরপরে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রিভেনশান অ্যাক্ট প্রিভেনশান অ্যাক্ট নিয়েও কিন্তু অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসে যেরকম হ্যাথারাস যে আমাদের যে বিভিন্ন যে কেমিক্যাল যে দ্রব বর্জ্যগুলো সেগুলোকে নিয়ে প্রিভেনশান নিয়ে একটা রুলস এসে প্রোটোকল প্রোটোকল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট প্রোটোকলকে কিন্তু ভালো করে রেডি করবে যেরকম কিউ টু প্রোটোকল মন্ট্রিয়েল প্রোটোকল এই যে প্রোটোকলগুলো স্টক হোম কনভেনশান এগুলো কিন্তু প্রচুর কোয়েশ্চেন আসছে ওকে বায়োডাইভার্সিটি সব থেকে যদি এনভায়রমেন্টালে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার বলো সেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটিতে খুব বেশি যাওয়ার দরকার নেই একটা বেসিক বুক থেকে বা গুগলে সার্চ করে বায়োডাইভার্সিটির উপরে একটা নোটস বানিয়ে নেবে ওকে বায়োস্পেয়ার রিজার্ভ টোটাল আমাদের ইন্ডিয়াতে কটা বায়োস্পেয়ার রিজার্ভ রয়েছে কটা বার্ড সেঞ্চুয়ারি রয়েছে কটা ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো কিন্তু একটা নোট ডাউন করে নেবে আর বায়োস্পেয়ার রিজার্ভ কোথায় কিন্তু রয়েছে সেগুলো কিন্তু একটা ছোটো কনসেপ্ট কিন্তু রেডি করে নেবে ওকে এবার আসি ম্যাথ জিআই ম্যাথ জিআই পার্টে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টপিক ডিভিশন করা ম্যাথে কিন্তু অনেকগুলো টপিক রয়েছে বাট বেশিরভাগ যে টপিকগুলো থেকে কোয়েশ্চেন দেয় সেটা হচ্ছে এই তিনটে পার্ট থেকে তো এই তিনটে পার্টকে যদি তুমি ভালো করে রেডি করে নাও সিম্পলিফিকেশান নাম্বার সিস্টেম আর এসি বা এন এই তিনটে পার্টকে যদি তুমি খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে নাও এক্ষেত্রে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে বলে কি বেশিরভাগ এক্সাম্পল থেকে কোয়েশ্চেন দেয় আর এস আগরওয়ালের সো চেষ্টা করবে এই পার্টটা থেকে এক্সাম্পল বেস্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু বেশি সলভ করে নিতে বাকি ক্লক ক্যালেন্ডার থেকে বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন কিন্তু স্টুডেন্টরা অ্যাটেম্প করতে পারে না তাই এগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে স্পিড টাইম ডিস্টেন্স বোর্ড অ্যান্ড স্ট্রিম অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক এগুলো থেকে কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলে কোয়েশ্চেন আসার চান্স থাকতে পারে সো এই পার্টটাতে এই তিনটে পার্টে কিন্তু তুমি অ্যাডভান্স লেভেলটা রেডি করে রাখবে ওকে রিজনিং নিয়ে আসে রিজনিংয়ে কিন্তু এখন কিন্তু একটু ট্রেন্ডটা চেঞ্জ হয়েছে একটু অ্যাডভান্স রিজনিং আসার চান্স থাকতে পারবে কারণ বিভিন্ন যে এক্সামগুলো
রেডি করে রাখবে এবার আসি যে যারা এই যে সমস্ত জিনিসটা আমরা বললাম যে অ্যাডভান্স স্টাডিটা বললাম এটা কিন্তু আমি আমার যে পিজিপির ক্লাসটা করাই যে পার্সোনালাইজ গাইডেন্স প্রোগ্রামটা করাই কুড়ি জনকে মাত্র সেই কুড়ি জনকে জয়েন করাই সেখানে কিন্তু আমি অলরেডি এই জিনিসগুলোকে খুব সুন্দরভাবে ডিসকাস করে দিই যারা তোমরা জয়েন করতে চাও এই কোর্সে তারা তোমরা এই যে টেলিগ্রাম নাম্বার রয়েছে এই টেলিগ্রাম নাম্বারে মেসেজ করতে পারো ওখানে তোমাদেরকে ডিটেলস দেওয়া দিয়ে দেওয়া হবে অথবা তোমরা যদি টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করে থাকো সেখানেও কিন্তু ডিটেলস পেয়ে যাবে ওকে তো থ্যাংক ইউ লেসনটা দেখার জন্য আশা করছি এই লেসনটা থেকে তোমরা কিছু বেসিক ইনসাইট পেয়েছো যে মেন্সে কীভাবে নিজেকে রেডি করবে মেন্সের স্ট্যান্ডার্ড টপিকগুলো কী কী হবে সো আশা করছি এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগবে তো ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করতে ভুলবে না আর চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে মাস সাবস্ক্রাইব করে নেব থ্যাংক ইউ নেক্সট লেসনে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে